شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد جيبت تنده إلا ما يكلي قولي لهم مدوين سندر بن قولي لهم على بيت ديا بني لهم كائن نبان ما يا الله سبحانه وتعالى يودا نيامان غلام در ديشن غلام بالي كلام يعنى ورما بدت غي يعنى وصية تجي غي يعنى أتري مريض جيبي دم ساتي ماعوان الله نعمة أريك ريح كمارا بدي سهودر غلاء Kadinya ajar. Abiyondin ayah keeralat tindae mukhyamantri 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 Abiyondin ayah ke Indonesia இதே காலை அலவில் மார்ச்சு முதல் இன்னல வெரையில் கணக்கனு செரிச்சு கேரலத்தில் கோவிட் பாதிச்சு மரிச்சது முப்பத்தியேட அழுகலான் ஆத்மகத்தே செய்த குட்டிகளுடை என்னத்தின்டே பகுதியோலம் அழுகலே லோகத்த விரப்பிச்சு கொண்டிரிக்கன்ன மகாமாரி மூலம் அழுகல் கேரலத்தில் மரணப்பட்ட புதிய தலமுரா அவருக்கு ஜீவித பிரயாசங்கள் அபமுகிகரிக்கான கழியுந்தில்லா என்னதானு இத்தரம் ஆத்மகத்திகளுடை வருத்தனவு நமை அரியிக்குந்து இங்கனே ஜீவிதத்தின்டே பிரயாசங்களே பிரதிசந்திகளே அபமுகிகரிக்கான கழியாத்ததினே விருபாட காயரணங்கள் உண்டு அதில் எட்டுவும் பரதானைப்பட்ட காயரணம் நம்முடை புதிய ஜீவித செய்கிறி தன்னையானம் வழரே சுககரமாயி எல்லாவித சவுகிரியங்களோடும் கூடியானு நான் அடக்கம் உள்ள புதிய தலங்களா வழருந்து கொண்டிரிக்கன்னது ஜீவிதத்தில் ஒன்னினும் ஒரு பிரயாசும் இல்லா சாங்கேதிக வித்தையுடை அதே போரத்தன்னே சோதிச்சதல்லாம் ஆவிஷ்யப்பட்டதல்லாம் நிரவேட்டி கொடுக்குந்த ரெக்ஷிதாக்கள் உள்ளது உண்டு புதிய தலமுரையில் ஒரு குட்டிக்கு போரும் அவன் பிராய போர்த்தியாகந்து வெரே இங்கிலும் ஜீவிதத்தில் ஒரு உத்தரவாதித்தமோ ரிஸ்கோ தென்சனோ உண்டாவுகையில்லா வலரு சமூத்தாய் நம்மட புட்டிகள் இங்கன சஞ்சிரிச்சு கொண்டி இருக்கையானம் இவடே என்ன மும்பதி இருக்கன முதிர்ந்தையாளுகள் நிங்களுட ஜீவிதத்தில் வலிய பிரயாசங்கள் உண்டாகம் போல் நிங்களாரி மாத்மகத்தில் அபையம் தேடாரில்லாம் அதினு காரணம் ஒரட்ட மருபடியான தீயில் வார்த்திடுத்துதான் அவிருடைச் சுருப்பம் அதுகொண்டதன்னே சரிய பிரயாசங்களும் பிரதிசந்திகளும் ஜீவிதத்தில் வெரும் போடேக்கு ஜீவிதம் அவசானிப்பிக்குவானும் அமிதமாயி துக்கிக்குவானும் நம்மலாரும் நிங்களாரும் சன்னத்தமாவாரில்லாம் வரன்யோரமீட்டரில் அப்புரத்துள்ளு 
എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് സ്വാഭാവികമായും അവർ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ആ പ്രതിസന്ധി അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ അവർ ലഹരിയിൽ അഭയം തേടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടുന്നു മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആ വിദ്യാഭ്യാസം മക്കൾക്ക് ഇത്തരം മനോവിഷമങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറക്കുവാൻ കാരണമാവേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഖേദകരം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ മക്കളുടെ സ്ട്രെസ് കുറക്കുകയല്ല മറിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വല്ലാതെ ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് പരീക്ഷക്കനുസരിച്ച് പരീക്ഷയിൽ ആർക്കാണ് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അവിടെ ആ ഓർമ്മ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുതി വെച്ച് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരാണ് അവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചത് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിലും അധ്യാപകന്മാർക്കിടയിലും എല്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പാടാൻ അറിയുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന പ്രസംഗിക്കാനും എഴുതാനും കവിത എഴുതുവാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നാൽ പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരൽപ്പം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോവുകയാണ് കാരണം പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവർക്കാണ് അവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവർ എന്ന ഒരു ഒരു ചിന്താഗതി ഇവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം ചിന്താഗതികൾ മാറ്റേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കുട്ടികളുടെ സ്ട്രെസ് കൂട്ടുന്നു ഇതിനേക്കാളെല്ലാം പ്രാധാന്യമുള്ള നമ്മുടെ മക്കളെ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഭൗതികവാദ ദർശനങ്ങൾ അവരുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് വല്ലാതെ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് അവനറിയാതെ ഭൗതികവാദ ദർശനങ്ങൾ അഥവാ ദൈവം വേണ്ട മതം വേണ്ട തോന്നിയതുപോലെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു ത്വര അവന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭൗതികവാദികളായ ആളുകൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ആ കുട്ടി പോലും അറിയാതെ അവന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് അത്തരം ആശയങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വലിയ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവാനിരിക്കുന്നത് കാരണം അത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം വേണ്ട മതം വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ തോന്നിയത് എന്താണോ സുഖകരമായി അനുഭവിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുവാൻ അതിന് മതം വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ മതപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം അകഞ്ഞു മാറ്റി തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് ജീവിതം എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മോചനം നേടാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയെ കൊണ്ടെത്ത് കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിം രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കൾക്ക് റിസ്ക്കുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അമ്പയ്ത്ത് പഠിപ്പിക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാതെ ഒന്നുകൂടി വിശാലമായി നമ്മൾ ഈ വാചകത്തെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക ഒരു നീന്താൻ അറിയുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴുക്കുള്ള ആഴമുള്ള തിരമാലകളുള്ള ചുഴിയുള്ള ഒരു വെള്ളത്തിൽ സമുദ്രത്തിലെല്ലാം സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട്
പതറാതെ തളരാതെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്ക പ്രാപ്തരാക്കണം അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ അറിസ്റ്റുകൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നാം സന്നദ്ധമാവേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വിഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതം കേവലം തിന്നാനും കുടിക്കാനും രസിക്കാനും രമിക്കാനും ഉള്ളതല്ല എന്ന് നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുള്ളാഹു പറയുകയാണ് അല്ലതി ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുക്കും അഹ്സന അമല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ ആരാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റബ്ബിന് ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് അതാവണം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായം സോറത്ത് ബക്കറയിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എങ്ങനെയൊക്കെ സാമ്പത്തികമായി പരീക്ഷിക്കും ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും പട്ടിണി കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുവാൻ പറ്റുമോ അവിടെങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരിതം വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മുഴം കയറിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവർക്കല്ല മറിച്ച് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വിജയിക്കുന്നത് അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷമിക്കുന്നയാളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അവർ പറയും കാലു ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ അല്ലാഹുവെ ഇത് ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അവനിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങാനിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധികളല്ല ഇതിനു മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ പതറിപ്പോവുകയില്ല എന്നവർ പറയും ഉലായിക അലൈഹിം സ്വലവാതും മിർ റബ്ബിഹിം വ റഹ്മതുൻ വ ഉലായിക ഹുവൽ മുഹ്തദൂൻ അതരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കുക അവനാണ് നേരായ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ളത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഞാൻ ആമുഖമായി ഓതിവെച്ച വചനം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മൂന്നാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഖാലിമറാനിലെ ഇരുന്നൂറാമത്തെ വചനമാണ് മനുഷ്യരെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ജീവിതത്തിലേക്കൊരു ചെറിയ പ്രയാസം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ മുൻ നിങ്ങൾ മികവ് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് വലിയ വിഷാദത്തിനടിമപ്പെട്ട് ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ റോമിലടച്ച് ദുഃഖത്തിലിരിക്കുകയോ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വിഷാദനായിരിക്കാൻ ദുഃഖിതനായിരിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല മറിച്ച് പോസിറ്റീവായി ജീവിതത്തെ കാണാൻ ആണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകൻ സലിസ്ലമയും നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പോകുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം വഹുവഹൈറുല്ലക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയായി ഉപിച്ച് ഭവിച്ചേക്കും ഒന്നുകിൽ ഈ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്ത് അതേപോലെ 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നന്നായി ആഗ്രഹിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വല്ലാതെ നിങ്ങൾ പോകും അങ്ങനെ വല്ലാതെ നിങ്ങൾ പരിധി വിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും പോകേണ്ടതില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയ ദുരന്തമായി മാറുമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ സലാസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കൂ പരലോക വിശ്വാസമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിൽ പരലോക ജീവിതത്തിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും രോഗങ്ങൾ വന്നാലും അവർ വിഷമിക്കുകയില്ല കാരണം പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ അവർക്ക് ജീവിതത്തിനൊരു ക്ഷീണം വന്നു ഒരു രോഗം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുള്ളു തറച്ചു അവർ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവർ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ആ വേദന മാറുന്നത് വരെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹു അവൻ ജീവിതത്തിന് ചെയ്തു വെച്ച നരകത്തിന് കാരണമായ പാപങ്ങൾ അധാർമ്മികതകൾ തെറ്റുകൾ അതല്ലാഹു ഇങ്ങനെ മായിച്ച് ഇല്ലാതാക്കി കളയുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സുഹൃത്ത് അലൈഹി വല്ലം നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കാതെ വിഷമിക്കാതെ ജീവിതത്തെ പോസിറ്റീവായി കാണുവാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക അത് സ്വയം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മുഴുവൻ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാലിക്കണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ പുതിയ കാലത്ത് മക്കൾ ആത്മഹത്യ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അഭയം തേടുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് മൂന്നാമതായി നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരം തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതം അള്ളാഹു തന്ന ഈ ജീവിതം എന്ന അനുഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മരണത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകരുത് ഒന്ന് മരിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പോകരുത് മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ജീവിതമാണ് ഉത്തമമെങ്കിൽ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ അതല്ല മരണമാണ് ഉത്തമമെങ്കിൽ നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കണമേ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ ശിക്ഷയാണ് പരലോകത്ത് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വാചകം സലാസ്വലം പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുറിവേറ്റു ഒരു പ്രയാസം പറ്റി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എൻ്റെ ദാസൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ മുൻകടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ നരകം അവർ കൊടുത്തു സ്വർഗം നിശിദ്ധമാക്കി തീർന്നില്ല പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അല്ലതി ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അവന് പരലോകത്ത് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത് അവനിങ്ങനെ ശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനെയായിരിക്കും അവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുക ഇനി ഒരാൾ ദേഹത്തിൽ കുത്തിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എങ്കിൽ അവന് പരലോകത്ത് അതിങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സലാസ് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുമ്പ് തണ്ടുപയോഗിച്ച് ആണ് അവൻ അവനെ അവന്റെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ അവൻ ആ ഇരുമ്പ് തൊണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ പല ലോകത്ത് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു തന്ന ഈ ജീവനെ നമുക്ക് തോന്നിയ രൂപത്തിൽ തോന്നിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ 
നാളെ പരലോകത്ത് അതിന് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന ശിക്ഷകളാണ് ഇതെല്ലാം അത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കണം ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഇത്തരം ഹദീസുകളെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരാൾ പുകവലിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കാണ് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എൻ്റെ ശരീരം നശിക്കും അതെൻ്റെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കും അത് പുകവലിയാകാം മദ്യമാനമാകാം മറ്റെന്തെങ്കിലും തിന്മകളാവാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവന് അവന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൻ്റെ ശിക്ഷ പരലോകത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ അഭയം തേടാതെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു തന്ന ഈ ജീവനെ മരണം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ജീവിതത്തെ നന്മകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ